Alright, so I'm not going to tell you the unit load method. I'm going to tell you the unit load method. So, I'm going to tell you the unit load method. I'm going to tell you the unit load method. So, I'm going to tell you the unit load method. सो आगे चलो यूनिट एक है ना एक टाइप यूडीएल चले एक है ना यूडीएल प्रॉब्लम थ्री थे हो सो जहाँ तो ये थर्ड एड बिसे आज से शुरू ना मैं ये टॉक करें दीपो आह ओर राइट सो आज के टाइप टू की फाउंड बाबू करा चश्मा कर बो तो एक तू शॉर्टकट करा चश्मा कर बो हमें शॉर्टकट की बाबू सोल्यूशन तो ये मैथर जो सेकेंड स्टेप शुरू कर अर्थात एक क्षेत्र में दूटा हमारे स्ट्रक्चर रखते हैं प्रथम जो भाव आसो भाव पी एट सी एटा एते एक लोड आिंज रोलार सरि रोलार अच्छा तेल एरक छो एश की किलोमीटर पर मीटर आर होच्छे रा फाइव मीटर रेटा ट्वेंटी मीटर आर किसने आया के एक बार होच्छे लोड गुला तुल दिए इनिट लोड दिए तले इनिट लोड कुता दिवो बोलेलाम सी ते दिवो कारण होच्छे सी ते हमने क्या करवो डिफ्लेक्शन डा बेर करवो एक बारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिए डिफ्लेक्शन सी डिफ्लेक्शन को जीरो तो ओके डिबैक कर लम तले इखने अमादरे जेटा करते हैं अकाउंट शेटा होच्छे जे बी पॉइंट ए वी सी इट ए इट ए बी बी पॉइंट आर बी बेर करो अच्छा इखने अम्म ना अमादरे पदम का चिल्ल की जे आर ए बंग आर बी बेर करा तो इखे ट्रे अमी अकाउंट जेटा करो बेटू शॉर्टकट करा चश्मा करो जे दूसरा ब जो कुन एक ता रिएक्शन हम लोग जो दिवेर करी ताले किन्तु अनाफ हो जावे मैट तेर जन्नो और तब मैट तक किन्तु हम लोग वापे करी फिल्टर तो आमी आरबी तेर बिरकोर रखी तले आरबी बिरकोर थोड़ा मोमेंट आप बताएं नहीं था बस जेटा इको जीरो तले इटे शब्द के मोमेंट चार बी मोमेंट दिवे जेटा होच्छ अलग टा लोड आसे शेरा चाहिए लोड टा इटा किंतु एयर इंटी क्लोकेज बोला चाहिए तले फाइव इंडो को तो हंड्रेड तमने की फाइव हंड्रेड इंटो डिस्टेंस टा को तो तले टू पॉइंट फाइव इक्वल्स एक बार डाउन पासे बोला चाहिए डेक्टा लोड इटा यूडील जे लोड टा तले ट्वेंटी इंटो एक्शो मनी वन ह आर बी कोस पावो नीचे हो बे ट्वेंटी बाकी गुलो पच्चीस चला जाए बाकी तब ए ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फाइव हंड्रेड इनटू टू पॉइंट फाइव माइनस फाइव पी अच्छा तो ये टक्के आर एक टी छोटे कोला हम लोग जेटा पावो शेटा होते हैं नाइन थ्री सेवेन पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव पी हमें डायरेक्ट लेक तब मैंने आर वी हमारे बेरे के से पी आ करे, ओराइट, सो अच्छा एक है ना किंतु हमारे एक पोषण शेष होलो, अच्छा एक पूरे हमने किंतु आर वी बेर कुछ तारी किंतु दौर करना है, हमारे दौर कर पूर्व ना, तो जहीं तू बी सिस्टेट एंड पूरी के एक टाप एक तू तारात्री करा लगे, अनेक किंतु मैं थके, शेक सो वन किलोमीटर जो आर भी बेर करब एदी के दौरान कारण हमें जान जो आगे थे ये एदी के तो एदी के दौरले से क्षेत्र में मुमेंट अबाउट ए निब आगे मत ही तेज़ के आरबि मुमेंट देवे आर भी गुरु अच्छा तो बी से फाइव आर भी गुरु अच्छा ए सपेक्षे जो हे भी इंटू टोटी ए पास रखल और यहाँ गुराब एंटी क्लोक तम मैं वो पास रखब वन इंटू फाइव लार बी कोस क्या होए? फाइव डेट बे ट्वेंटी शब्द को लाजू जीरो पॉइंट टू फाइव किलोमीटर ओके सो एस्टेप टू किन्तु देखने से चलो इट पर हम लोग देख बहुत चेस्टेप टू ये तत्त्व टेबल आखा लग गए तो एस्टेप थ्री हो चुकी टेबल आखा तो टेबल जो ना मैं किसी डाक के लिए रखलाम ये वाबे चेटा 
ওকে প্রথমে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে রিজিয়ন এরপর রিজিন কোথা থেকে শুরু হবে এরপর লিমিট এরপর বড় এম এরপর ছোট এম আচা এর আগে আমরা যেটা দেখাইতে আমি যেটা দেখাইতে বলে গেছি সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে বড় এম তাই না এটা বড় এমের জন্য এটা ছোট এমের জন্য স্ট্রাকচার আর কি তো রিজিয়ন হচ্ছে প্রথম আমরা এ ভি এখানে এ ভি তো না সি এ তাহলে প্রথম আমরা সি এ থেকে শুরু করব সি এ আর হচ্ছে এ ভি তো এটা সি এর আমি অরিজিন দেবো সি আর এ ভি এর অরিজিন দেবো বি কারণ হচ্ছে আমাদের সি এর অরিজিন যদি আমি সি এর অরিজিন সি দিই সেক্ষেত্রে আমি এইটুক পর্যন্ত গেলে হয়ে যাবে সেকশনে আর এখানে এইটুক পর্যন্ত গেলে হবে যেটা আমার বেলুগুলো জানা আছে যেহেতু আমি এখানে একটা বের করছি আর বি তো সেই জন্য আমরা এ ভি এর অরিজিন বি নিছি যাতে করে আমরা আর বিটা ইউজ করতে পারি আর এ ইউজ করার দরকার না হয় ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এভাবে করলে কিন্তু একটু ছোট হয়ে যায় ক্যালকুলেশন একটু কম করা লাগে আর কি তো এই জন্য আমি এভাবে করব আর ক্লক হয়ে সবসময় পজিটিভ ধরবো এই ক্ষেত্রে তো লিমিট তাহলে কত ছিল জিরো থেকে ফাইভ তাই না প্রথমটা জিরো থেকে ফাইভ বড় এম বড় এম মানে প্রথমটা তাহলে সেকশন ক্ষেত্রে এখন দেখবো যে কি আস্তে আস্তে তাহলে বড় এম কোনটা এটা এটা তো সেকশন সি থেকে এ এ পর্যন্ত তাই না তাহলে সেকশন হবে কোথায় মাঝখানে মাঝখানে হবে এবং এটা হবে এক্স তো সেক্ষেত্রে লোড কি কি দিবে পি এ লোড দিবে আর এই জায়গাটা লোড দিবে আচ্ছা এখন দেখবো হচ্ছে কোন দিকে ঘুরাচ্ছে পি হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়েজ ঘুরাচ্ছে কোনটা সাপেক্ষে এই পয়েন্টের সাপেক্ষে আর এই যে ইউডিএল লোড সেটাও কিন্তু অ্যান্টি ক্লক ওয়েজ ঘুরাচ্ছে তাহলে দুটাই মাইনাস হবে এবং বেলুগুলো হবে কীরকম দেখায় মাইনাস একশো এক্স ডিভাইড বাই ইন্টু এক্স বাই টু অর্থাৎ একশো একশো স্কোয়ার বাই টু আচ্ছা এটা একটু দেখায় কেন ইউডিএল এর লোড কত হবে এই ডিস্টেন্স এক্স যদি হয় লোড কত একশো তাহলে ইউডিএল কত হবে লোড যেটা এটা হবে একশো মানে ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু এক্স এটা হচ্ছে লোড আর ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স বাই টু তাহলে লোড ইন্টু ডিস্টেন্স তাহলে একশো এক্স ইন্টু এক্স বাই টু মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এক্স স্কোয়ার ডিএড বাই টু ওকে মাইনাস পি ইন্টু এক্স তাই না লোড হচ্ছে পি ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স পি ইন্টু এক্স তো এটা হচ্ছে আমাদের বড় এম চলে আসছে ছোট এম কত হবে তাহলে ছোট এম সহজ আছে এই যে এখানে মাঝখানে একটা সেকশন হবে এক্স ডিস্টেন্স হবে এক্স সেক্ষেত্রে লোড একটাই ওয়ান এবং ওয়ান ইন্টু এক্স কোয়েশন হচ্ছে কোন দিকে করেছে অ্যান্টি ক্লক ওয়েজ করেছে তার মানে হচ্ছে মাইনাস হবে মাইনাস এক্স জাস্ট মাইনাস এক্স ওকে সো এরপরে এ ভি বি থেকে রিজিয়ন এ ভি অরিজিন হচ্ছে বি তার মানে হচ্ছে আমাদের এদিক থেকে আসতে হবে যেহেতু অরিজিন বি এদিক থেকে আসতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এদিক থেকে একটা সেকশন কাটবো এক্স এবং পয়েন্টটা হচ্ছে এটা তো এই ক্ষেত্রে এখন লোড দেখবো আর বি ঘোরাচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ইউডিএল ঘোরাচ্ছে ক্লক ওয়াইজ তার মানে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ তাহলে ইউডিএলটা আগে লিখি ইউডিএলটা কী হবে অর্থাৎ ওয়ান হান্ড্রেড একটা স্কোয়ার বাই টু আগের মতোই যেহেতু লোডটা হচ্ছে ইউডিএল লোডটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ডিস্টেন্স এক্স তার মানে ওয়ান হান্ড্রেড এক্স স্কোয়ার বাই টু এটা পজিটিভ মাইনাস এরপর মাইনাস দেবো মাইনাস লোড হচ্ছে আর ভি আর ভি কত এটা নাইন নাইন থ্রি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পি আচ্ছা এটা হচ্ছে লোড ইন্টু ডিস্টেন্স হচ্ছে কি এক্স আচ্ছা আমি আবার দেখাই যে প্রথমটা হচ্ছে পজিটিভ হবে কারণ হচ্ছে ইউডিএলটা এখানে ক্লক ওয়েজ ঘোরা ছিল তাহলে ওটার ভ্যালু ছিল ওয়ান হান্ড্রেড এক্স স্কোয়ার ডেড বাই টু মাইনাস এটা হচ্ছে আর ভিয়ের ভ্যালু নাইন থ্রি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পি ইন্টু ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স ওকে আচ্ছা এরপরে ইউনিট লোডটা দেখবো ইউনিট লোডটা হচ্ছে দিক থেকে যদি আসি তো যদি এক্স হয় এই বেলুটা জানা আছে তাই না আর বিয়ের বেলু কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তো সেক্ষেত্রে এটা পজিটিভ ঘোরাচ্ছে ক্লক ওয়েজ আর কি ক্লক ওয়েজ ঘোরাচ্ছে এবং লোডটা লোডটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ আর ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স তাহলে আমাদের কী দাঁড়াচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু এক্স তো এটা হয়ে গেল টেবুল টেবুল কিন্তু আমাদের আঁকা শেষ এরপর আমরা হচ্ছে কি করব রিফ্লেকশনে চলে যাব তাহলে অ্যাপ্লাইং কাস্টিকলিয়ানোস সেকেন্ড ল কি জানি আমরা ডেল ভি আচ্ছা এটা হচ্ছে ডেল সি তাই না রিফ্লেকশন এট সি ইকুয়ালস রিফ্লেকশন এট সি বের করতেছি ইকুয়ালস ফর্মুলা কী ছিল জিরো থেকে জিরো থেকে এল 
বড় এম ছোট এম ইআই ডিএক্স তাই না এটা ছিল ফর্মুলা তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ভ্যালুগুলো বসাবো এখানে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে একটা হচ্ছে সি এর জন্য একটা হচ্ছে বি এর জন্য তো প্রথমে আমরা লিখব হচ্ছে সি এর জন্য এবং দুটার ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান বাই ইয়ে আছে তো ওয়ান বাই এটা বের করে আমরা থার্ড ব্যাকেট দিয়ে লিখব ওকে তাহলে প্রথমটা হচ্ছে সি এর জন্য সি এর জন্য জিরো থেকে কত ফাইভ আচ্ছা এটা লিখে নেয় না জিরো থেকে টোয়েন্টি ফাইভের জিরো থেকে ফাইভ এম এম হচ্ছে এটা তো আমি এটা একটু ছোটো করে লিখি অর্থাৎ এটা মাইনাস ফিফটি এক্স স্কোয়ার হবে তাই না তাহলে মাইনাস ফিফটি এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স এটা লিখছি বড় এম ইন্টু ছোট এম না আছে মাইনাস এক্স ইন্টু ডি এক্স তাহলে এটা গেল কি প্রথম পোষণটা আচ্ছা প্লাস জিরো থেকে টোয়েন্টি এটা ইন্টু এটা হবে এরপরে তো এটাকে আমরা যদি একটু গুছাই লিখি অর্থাৎ এটাকে যদি আমি ব্যাকেট ট্যাকেট তুলি সেক্ষেত্রে আমি ডাইরেক্ট লিখতেছি এখানে সেক্ষেত্রে দাঁড়াবে হচ্ছে এরকম ফিফটি এক্স স্কোয়ার এটা মাইনাস যে ব্যাকেট তুললে মাইনাস হবে মাইনাস নাইন থ্রি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এক্স হবে আর মাইনাস আছে প্লাস হবে এরপরে প্লাস জিরো পয়েন্ট টু পা টু ফাইভ পি এক্স তাহলে এটা গেলো বড় এম ইন্টু ছোটো এম কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এক্স ঠিক আছে ইন্টু ডি এক্স শেষ থার্ড ব্যাকেট শেষ হয়ে যাবে তো এখন আমরা এটাকে জিরো তুলব কারণ কি আমাকে বলছে যে কন্ডিশন অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশন বলছে কি যে সিতে রিফ্লেকশন জিরো হবে ওকে এখন ই এটাই পাশে এসে জিরো হয়ে গেলো তাহলে এটা চিন্তা করার কিছু নাই জিরো ইকুয়ালস এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে এগুলো ব্যাকেট তুলে একটু গুছাই নিতে হবে তো যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হবে জিরো থেকে ফাইভ পি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফিফটি এক্স কিউব ডি এক্স প্লাস জিরো থেকে টোয়েন্টি টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এক্স কিউব মাইনাস টু থ্রি ফোর পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ স্কোয়ার জাস্ট নর্মাল ক্যালকুলেশন প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ জাস্ট ব্যাকেটটা তুলে ফেলছে আর কি এক্স স্কোয়ার পি ডি এক্স আচ্ছা এরপর এখন আলাদা আলাদা করবো আলাদা আলাদা করলে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এরকম পি বেরো হবে এটা জিরো থেকে ফাইভ এক্স স্কোয়ার ডি এক্স হবে এটা প্লাস ফিফটি বের হবে জিরো থেকে ফাইভ এক্স কিউব ডি এক্স প্লাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ বের হবে জিরো থেকে টোয়েন্টি এক্স কিউব হবে এটা মাইনাস টু থ্রি ফোর পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ বের হবে জিরো থেকে টোয়েন্টি এক্স স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ বের হবে জিরো থেকে টোয়েন্টি এক্স স্কোয়ার সরি পি সহ বের হবে এটা ডি এক্স ওকে এরপর আমরা জাস্ট এই ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এই বেলাগুলো বের করে বের করে নেব তাহলে যেটা আসবে সেটা লিখতেছি ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট এটার বেলা আসবে সিক্স সেভেন তাহলে পি আসে পি সহ লিখতে হবে প্লাস এটার বেলা আসবে হচ্ছে সেভেন এইট ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ এটার বেলা আসবে ফাইভ পাঁচটা শূন্য দুই তিন চার পাঁচ আচ্ছা মাইনাস এটার বেলা আসতেছে সিক্স টু ফাইভ তিনটা শূন্য প্লাস ওয়ান সিক্স সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন পি তাহলে এখানে জিরো এখানে আনন শুধুমাত্র পি তাই না শুধুমাত্র পি আনন তাহলে এখান থেকে আমরা ডাইরেক্ট পিটা বের করতে পারবো যেটার ভ্যালু আসবে পি ইকুয়ালস সিক্স সরি ফাইভ সিক্স টু পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ সিক্স টু পয়েন্ট ফাইভ কিলো তো এটাই কিন্তু আমাদের আনসার্স কারণ বলছিল যে আমাকে পি বের করতে হবে যদি সিতে রিফ্লেকশন জিরো হয় তো এভাবে কিন্তু করতে হবে তো আমাদের থার্ড প্রবলেম প্রবলেম থ্রি কিন্তু এখানে শেষ হচ্ছে একই সাথে আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে ইউনিট লোড ম্যাথডে আমরা তিন ধরনের ইউনিট লোড ম্যাথ যেহেতু ইম্পর্টেন্ট আমরা তিন ধরনের ম্যাথ করবো একটা হচ্ছে যে বিমের ডিটারমাইন্ড স্ট্রাকচার যেটা এখন করতেছি সেকেন্ড হচ্ছে ফ্রেমের ইউনিট লোড ম্যাথডের সাহায্যে রিফ্লেস ডিসপ্লেসমেন্ট বের করবো থার্ড হচ্ছে যে ট্রাসের একটা কিন্তু আমি দেখাই দিব কীভাবে ইউনিট লোড ম্যাথডে ট্রাসেরও ডিসপ্লেসমেন্ট বের করা যায় ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু বিমিটটা শেষ হয়ে হলো যে তিনটা ম্যাথের মাধ্যমে মোটামুটি আমাদের বিমিটটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এরপর আমরা কিন্তু ফ্রেম দেখব অর্থাৎ ফ্রেমের একটা স্ট্রাকচার ইউনিট লোড ম্যাথডটা কীভাবে ডিসপ্লেসমেন্ট বের করা লাগে ওটা আমরা নেক্সট ভিডিও দেখবো ওকে তাহলে আমার ভিডিওটা এখানে শেষ